Her, den, den her video, det er min første anmeldelse på den her kanal, hvor jeg så vil anmelde Offroad Drive Simulator. Og det der ord simulator, det burde de rent faktisk have sløjfet fra titlen. For jeg ved ikke, om du så min, uh, mit gameplay, som jeg uploadede her den anden dag, eller i hvert fald her i går, hvor jeg selvfølgelig var rimelig, hvad, hvad, hvad kan man sige, glad og faktisk synes, det så ret, så ret fedt ud, når man øh, kørte rundt på banen, og, og øh, hvor man sådan kører sådan, som man normalt sådan så på, øh, når man så folk køre offload dem. Men jeg var så også lidt skuffet over, at selve spillet ikke har noget free roam, sådan hvor du bare kan køre rundt, som du har lyst til. Og at man skal unlocke alt. Selv res skal man unlocke ved at optjene points og sådan ting. Så det har jo ikke ret meget med simulator at gøre. Det er en racing game. Den, den skulle bare hedde Offroad Drive. Og, og ikke en skid anden, fordi det har jo ikke rigtig ret meget med simulator at gøre. Fordi hvad har jeg følelsen af det? Jo, altså det kører race på tid. Ja, så er det Offroad Race Drive eller eller andet. Og rent grafisk, ja, det kan man synes jeg godt leve med, den her grafik hjemme, det jo nok ikke er for et helt vildt stort selskab, det er for uh, World C Company. Og spillet er jo fra omkring 2011 af. Og så er det så det, der undrer mig mest, hvordan fandt det så, hvad det først kommer frem nu. Fordi jeg troede faktisk først, at det var et nyt spil. Men uh, jeg må sige, at nu har jeg så... Uh, hvad er det i konfliktfilen og gjorde sådan, så jeg har unlocket alle bilerne og kørt de forskellige racer og sådan noget. Men jeg må sige, der findes ikke så meget trial igen i forhold til sprint løbende. Og det synes jeg, det er rimelig skuffende. I hvert fald for sådan en mig, som godt kan lide sådan en type her. Men jeg må sige, det er det første spil, jeg har set, hvor de har den her type offroad. Og det skal den selvfølgelig have prop for, plus at man jo så kan øh, se bilen indenfra. Det er jo til tider lidt irriterende, men det højner også ligesom lidt øh, realismen. Men det er i hvert fald en genre, hvis man kan sige det sådan, trials genren, eller crawl, som jeg godt øh, gad se, der kommer mere af. Men så skal der fandme gælde mig også være mere kød på selve spillet, og at der skal være en free roam. Det skal være sådan, så jeg har følelsen af, at jeg måske kører i junglen i Bolivia, eller kører på, øh, eller kører et eller andet sted i Afrika, hvor jeg kan bruge de udstyr, eller det udstyr, som bilen har, hvor jeg selv kan få lov til at gøre, som jeg har lyst til, i stedet for at jeg skal race imod tiden for at unlock måske næste race og det. Så jeg vil sige, at jeg har faktisk spillet spil samlet max en time, når vi også inkluderer den tid, jeg brugt på at lave det første gameplay, som jeg lavede. Men jeg må sige, at selve spillet, ja, altså, kan du finde det til under 100 kroner, ja, så er det bare, så er det bare at prøve det. Kan du finde det billigere, jamen, så er det jo selvfølgelig også meget godt. Men ikke en krone mere end 100 kroner, fordi spil, det er ikke det værd. Du keder dig allerede, inden der er gået en halv time. Fordi, selvom du tager de biler her i, de har jo sådan, så du kan, sådan, så du kan låse differentialerne, og du kan låse juldifferentialer, og, og du kan indstille højden på din bil, og dæktryk, og det er så det. De biler, de er givet til at køre ud og kopere terræn, bare ikke i det her spil. Fordi jeg har prøvet, faktisk nu har jeg så lige sat her i dag og spillet uh, sådan cirka omkring 40 minutter i alt. Så, så jo, jeg har måske spillet en lille smule over en time. Men det er jo så også, når man også indregner alle de gange, hvor man skal starte en bane forfra, fordi bilen lige burde sidder fast. De steder, hvor den burde kunne køre over, når man så ser fra den virkelige verden af. Så får man selvfølgelig strafpoeng, hvis man kører trial hitene, hvis man bakker. Men det er man jo ligesom lidt nødt til lidt en gang imellem, fordi at de har måske ikke selv givet at prøve spillet inden 
den blev smidt ud på markedet. Det er jo det, mange spil faktisk bærer præg af, synes jeg, med at de ikke lige selv har sat og prøvet at gide at prøve det. Fordi at øh, selve introvideoen, den viser jo både en blanding af gameplay og en blanding af real life, hvor de kører. Og bare allerede der kan man jo se, okay, der er så dyb kontrast lige der. Og så når man har spillet en halv times tid, når man sådan har kørt de første på hele film, nu er man holdt der kæft, ved du hvad, er det virkelig det eneste spil, har at på? Du kan skifte din støtdemper, jeg har ikke rigtig kunne mærke en forskel på dem. Du kan skifte uh, Julius udseende. Selvom jeg rigtig har kunne se det, man kunne få det, man vælger. Og du kan vælge, hvor højt bilen er over jorden. Det er det. Det er de indstillinger, der er. Og, og jeg ved i hvert fald, at i den virkelige verden, så er der jo nok lidt andre ting, man måske også kan indstille på. Når man fx kører offload, så det er langt fra en simulator, hvis jeg skal sige min alle mening. Så jeg vil sige, det er i hvert fald ikke et spil, jeg i hvert fald kan anbefale, og jeg vil i hvert fald give det et 2 ud af 10. Det fortjener ikke mere, fordi et sådan spil burde ikke have været udgivet, når det er så ringe. Og den eneste grund til, at den får 2 ud af 10, det er, at den jo selvfølgelig er det første spil, jeg har set, med hvor man kan køre med det her total offroad med at man kan trække spil ud og man så kører i de der trial og crawl miljøer det har den fået et for plus at man så kan se bilen indenfor det er så den anden karakter den har fået så vil sige 2 ud af 10 ellers så er der intet at rå hurra for med det her spil så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for at du har valgt at kigge med og skulle du ikke have set mit uh, gameplay så er der et link ned i beskrivelsen til den video, så du kan se, hvordan spillet det rent faktisk uh, fungerer. Så jeg vil sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej!